，我今天一定要离开这个鬼地方。哼，况我守在这里三百年，一点灵力都不给我。谁？好香啊！哎，哎，这是好眼熟、嗯。说了不准靠近这个房间。魔尊，你怎么坚守自盗？我，我就看看，还给你。啊啊！没有打我。那魔尊是来兑现承诺的吗？魔尊，您还记得三百年前？你的差事做得可不好。想要灵力，还是要看你的表现。那我还是有机会的啦。没想到我竟然能贴身照顾魔尊。啊，对不起，对不起，还是毛毛躁躁。魔尊的眼睛真好看，他的背上好多旧伤，还疼吗？早就不疼了。帮我涂上，好熟悉的香味儿。所以我下山去吧。魔尊，是你啊！魔尊他怪怪的，他老是问我记不记得这里那里，说如果我记得就给我灵力。我也希望我记得，谁会跟灵力过不去呢？他好像很伤心，喝了好多酒。魔尊，你醉了？我没有。那您还记得答应我的事吗？我有一个快速增长灵力的方法。什么？想起他，想起我。我们精灵杜天杰会忘记一切。如果以后我把你忘了，把这个给我，我就想起来了。这个有那么重要？当然啦，你还记得我们第一次见面吗？那时候我还没有成为魔尊，常去的是山下的青女阁。人间的日子可比修炼有意思多了，我乐得闲散度日。那日他装作游玩的公子，却被我一眼看穿。好俊俏的小娘子，好香啊！他稀里糊涂的进了内室。啊身上都是我的味道。游山玩水的日子过得太快了，他的天劫在即。如果万一我回不来。没有万一，我会护你周全。那你会等我三百年吗？多少年我都等。师傅，天雷我没能替他挡，这三百年的生劫，我来受。你封住他的灵力，诓他留在这混沌之躯。时间到了，带他离开便是。